எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஓவியம் மோனோலிசா ஓவியத்தை பற்றி தெரியாதவங்க யாரும் அப்படின்னு இருக்கவே முடியாது இந்த உலகத்தில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே மோனோலிசா ஓவியத்தை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் இந்த இதில் வந்து தமிழும் இங்கிலீஷும் கலந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து சில பெயர்கள் இடம் மத் மற்றபடி நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் கொஞ்சம் இயல்பாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தமிழும் இங்கிலீஷும் கலந்து பேசுகிறேன் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகும் மோனாலிசா ஓவியம் எதனால் மிக பிரபலம் அந்த மோனலிசா ஓவியத்தில் இருக்கிற ரகசிய குறியீடுகள் அல்லது சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் மோனாலிசா என்ன யார் மோனாலிசா மோனாலிசாங்கிறது உண்மையிலே யார் வெளியில் மோனாலிசாங்கிறத வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அது உண்மையாக இருக்கிற வாய்ப்புகள் என்ன அதில் இருக்க விஷயங்கள் என்ன அதே மாதிரி மோனாலிசா ஓவியத்தை வரைந்த லியனார்டோ டாவின்சி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அவர் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த ஓவியத்தை வரைஞ்சிருப்பார் இந்த கேள்விகளுக்கான பதில் வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போவோம் நம்ம முதல்ல சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் மோனாலிசா அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அதில் மோனாலிசா ஓவியத்தில் இருக்க என்ன மாதிரியான ரகசிய குறியீடுகள் அல்லது ரகசிய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் லியனோட டேமன்சி வந்து அவரை பற்றி முதல்ல ஒரு விஷயம் சொல்லிவிட்டு அப்புறமேட்டு நம்ம இந்த விஷயத்துக்குள்ளே போவோம் லேனாடோ டாவின்சி அவர் வந்து ஒரு இட்டாலியன் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு இன்ஜினியர் அது இல்லாமல் ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் சயின்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒருத்தர் ஆக்சுவலாக இருந்தவர் ஸோ அவரோட பிறந்த காலம் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வருஷம் இவர் எல்லா ஓவியத்துலேயுமே வந்து ஒரு சீக்ரெட்டான ஒரு கோடு வைக்கிறது இல்லை அவரோட நார்மலாக அவர் நோட்ஸ் எழுதுறது கூட பார்த்திங்கன்னா மிரர் ரைட்டிங்னு சொல்லக்கூடிய ரைட் டு லெஃப்ட்டை எழுதுவாராம் நம்ம நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இல்லாமல் ரைட் டு லெஃப்ட் வந்து எழுதுவாராம் அதே மாதிரி அவர் வந்து இன்ஜினியர் விஷயங்களும் எப்படி பறவைகள் பறக்குது அதை பற்றியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா அனாட்டமி விஷயங்களும் வந்து மனித உடல்கள் உடல் கூறுகளை பற்றியும் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு அது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து டாக்டர்ஸாக இருக்கவங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும் வெட்சு மேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த டாக்டருங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ லேனாடோ பற்றி பார்த்துட்டு நம்ம போவோம் ஸோ லேனாடோ டாவின்சி அவர் வந்து திருமணம் பண்ணிக்கல அவருக்கு வந்து பெண்கள் மேலே ஈடுபாடு கிடையாது அவரோட ஸ்டூடியோ அசிஸ்டன்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க பேர் வந்து ஒருத்தர் பேர் வந்து சலாய் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வந்து ஃப்ரெண்டோ ஸ்பேங் ஸ்பெக்னாலோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து அவங்களுக்கு அவரோட ஸ்டூடியோவோட அசிஸ்டன்ஸாக இருந்திருக்காங்க லீனோடோட பெயிண்டிங்ஸ் எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷன்ஸ் அல்லது மூணு வருஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வரைய வரோம் ஒரு பெயிண்டிங்கை வரையறதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி டீட்டெயிலான ஸ்டடி பண்ணுவாராம் அதை ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு ஸ்டடினால் ஒவ்வொரு பார்ட் ஒவ்வொரு உடல் அமைப்பு ஒவ்வொரு எமோஷன்ஸ் எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து தனித்தனி போர்ட்ரேட்டாக வந்து வரைஞ்சி அதை வந்து இவருக்கு திருப்தி ஆகி அதுக்கப்புறமேட்டு தான் வந்து வரைவாராம் இது மாதிரி நிறைய ஓவியம் சொல்லலாம் அவர் வரைஞ்ச சால்வேட்டர் முண்டிங்கிற ஒரு ஜீசஸ் பற்றியான படம் வந்து கூட ரெண்டு வருஷன்ஸ் நிறைய படம் வந்து அவர் இரண்டு ரெண்டு வருஷன்ஸாக தான் வரைஞ்சிருக்கார் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அவர் வரைஞ்ச மோனாலிசா பற்றியும் அவரை அந்த ரகசிய குறியீடுகள் பற்றி பார்க்கப்போம் ஸோ மோனாலிசா ஓவியத்தில் இருக்கிற ரகசிய குறியீடுகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போனால் மோனலிசாவோட கண்களில் எல்வி அப்படிங்கிற லெஃப்ட் ஐயில் எல்விங்கிற கோடு வந்து இருக்குது அதே மாதிரி ரைட் ஐயில் சிபி அல்லது சிஇ அப்படிங்கிற கோடு வந்து இருக்குன்னு ஸோ செல்வானோ வின்சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தார் அந்த எல்விங்கிறது வந்து லியனோடோ டேவன்சியோட பெயராக இருக்கலாம் சிஇ அல்லது சிபிங்கிற கோடுக்கு வந்து அர்த்தம் தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது அந்த லேனோ மோனாலிசா ஓவியத்துக்கு பின்னாடி ஒரு 
ஒரு பிரிட்ஜ் ஒன்று இருக்கும் அந்த பிரிட்ஜு வந்து எந்த காலத்தில் கட்டப்பட்டது அப்படிங்கிற எந்த பிரிட்ஜு அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்து ஒரு அன்கிளியர் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது அந்த பிரிட்ஜு வந்து சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து பாபியோ பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் அது வந்து ஒரு வெள்ளம் வந்து அதை அடிச்சுட்டு போனதாக வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த பிரிட்ஜில் நீங்கள் மேக்சிமைஸ் பண்ணி பார்த்தாலோ இல்லை அதில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா செவன் டூ அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து அந்த பிரிட்ஜில் வந்து வரைந்த ஓவியத்தில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு ரகசியம் ஆன விஷயங்கள் அல்லது ஹிட் அண்ட் சீக்ரெட்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது வந்து என்னென்னா அந்த மோனலிசாவோட இலூஷனான ஸ்மைல் ஸோ இலூஷனான ஸ்மைலா இல்லை அந்த என்ன எமோஷன்ஸ் அன்னோன் எமோஷன்ஸான ஸ்மைலா அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாது ஸோ இந்த ஃபேஷியல் ரெகக்னேஷன்ஸ் இதை பற்றியான ஆராய்ச்சி பண்ணவங்க வந்து என்ன செஞ்ச என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா மோனாலிசா அவோட கண்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரிஃபரல் விஷன்ஸ் அதாவது சரௌண்டிங் நமக்கு இருக்கிற விஷன்ஸில் மோனலிசாவோட உதடுகள் வந்து சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அல்லது நீங்கள் அந் அவங்களோட கைகளை பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாய் உதடு வந்து சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை நீங்கள் அவங்க உதடுகளை கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சாதாரணமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த முறையில் தான் வந்து அவர் வந்து வரைஞ்சிருக்கார் இந்த ஸ்மஜ் பெயிண்டிங்க்கு அவர் என்ன முறை முறைன்னா அது வந்து ஃபுமேட்டோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி அதாவது கிளியராக இல்லாமல் ஸ்மஜ் பண்ண மாதிரி வரையிறது இதை தான் வந்து அவர் கையாண்டிருக்கார் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மூ ஓவியத்தை வந்து லேனாடோ வந்து அவரோட கடைசி காலம் வரைக்கும் வந்து தன்னோடையே வச்சுக்கிட்டு இருந்தாராம் இந்த இந்த ஓவியத்தை அவர் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் கிங் ஃப்ரான்சிஸ்ட்டை கொடுக்குற வரைக்கும் இந்த ஓவியத்தை தன்னோடையே வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அதே மாதிரி இந்த ஓவியம் வந்து எப்போ பிரபலம் ஆச்சுங்கிறது சொல்ல போனால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுக்குள்ளே நெப்போலியன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னோட பெட்ரூமில் வந்து மோனலிசா ஓவியத்தை வச்சுருந்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாலாவது வருஷம் தான் வந்து இது பப்ளிக் லோவ்ரி மியூசியமில் வந்து இப்போ இருக்க லோவ்ரி மியூசியமில் இது வந்து டிஸ்பிளே பண்ணாங்க அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் வந்து இந்த ஓவியம் வந்து திருடு போச்சு ஒரு வாட்டி அந்த ஓவியம் திருடு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மோனலிசா ஓவியத்தை வந்து பெருசாக யாரும் வந்து கண்டுக்கல அப்போ வந்து அந்த டைம் தான் வந்து லேனோடோ டாவின்சியோட ரெனையன்ஸ் ஆர்ட்டு வந்து மைக்கல் ஆஞ்சலோ ராஃபிள்ங்கிற ஆர்டிஸ்டோட எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி இவரோட ஓவியங்களும் வந்து அப்போ பிரபலம் ஆகிட்டு இருக்க நேரத்தில் இந்த பர்டிகுலராக இந்த மோனலிசா ஓவியம் வந்து திருடு போனதுனால அது வந்து மிக ப அதிகமாக பேசப்பட்டுச்சு அது திருப்பி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து மோனலிசா ஓவியம் திரும்ப கண்டுபிடிச்சி திரும்ப அதே மியூசியமில் வைக்கும் போது பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து திரும்ப வந்து அதை பார்க்க வந்தாங்க அதுலேருந்து இந்த ஓவியத்தை பற்றியான ரகசியங்கள் இது வந்து நிறைய ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ் இன்டர்பிரேஷன்ஸ் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சொல்ல போனீங்கன்னா அவங்க தலையில் ஒரு போட்டிருக்க ஒரு மெல்லிய துணி வந்து ஒன்று அது பேர் வீல்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நார்மலாக ப்ரெக்னெண்ட் ஆன உமன் தான் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து மோனலிசா ஓவியம் வரையும் போது வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் மெடிக்கல் சைட்லேருந்து கூட அவங்க கண்களுக்கெல்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து சில உடலில் வந்து உபாதைகள்லாம் இருந்தது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ் வரும் இப்போ நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயத்த வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க இன்னொரு அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மோனரிசா ஓவியத்துக்கு பின்பக்கம் இருக்கிற பேக்ரவுண்டு இமேஜ் வந்து அது வந்து இடது பக்கம் இருக்கிறதும் வலது பக்கம் இருக்கிறதும் கரெக்டாக வந்து மெர்ஜ் ஆகாத மாதிரி இருக்கும் அன்மேச்சிங்காக இருக்கும் அது என்னென்னா ஒரு பக்கம் ரொம்ப உயரமாகவும் அதிகமான நீர்மட்டம் இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு பக்கம் ராக் இதை பற்றியான விஷயமாக இருக்கும் இந்த பர்டிகுலரான விஷயத்தை பற்றி நான் வந்து பின்னாடி சொல்கிறேன் யார் மோனலிசா இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து எதனால் அந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்காருன்னு ஆனால் இது வந்து மேட்சிங் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து இமேஜினரியான பேக்ரவுண்ட் இதை தான் வந்து இவர் வரைஞ்சிருக்காருன்னு சொல்லி இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்பப்படுது இப்போ வந்து நம்ம மோனலிசா ஓவியத்தை பற்றி எப்படி வந்து மோனலிசாவுக்கு அந்த பெயர் அந்த ஓவியத்துக்கு மோனலிசாங்கிற பெயரை வந்துச்சு யார் மோனலிசாங்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ 
அந்த மோனோலிசா அப்படிங்கிற ஓவியத்தை இது இது வந்து மோனோலிசா அப்படிங்கிற பெயரை வந்து சொன்னது யார் அப்படின்னா ஜார்ஜியோ வசாரி அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்ட் ஹிஸ்டோரியன் அதாவது ஒவ்வொரு பெயிண்டர் பற்றி ஆர்டிஸ்டை பற்றி பயோகிராஃபி எழுதக்கூடிய ஒரு மனிதர் இவர் வந்து வாழ்ந்த காலம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினொன்றாவது வருஷத்துலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலாவது வருஷம் இந்த வருஷத்தை ரொம்ப முக்கியமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது இது இதில் வந்து இதுக்கு ஒரு இந்த காரணத்தினால எவர் இவர் சொன்ன விஷயம் தப்பாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குதுங்கிறத வந்து நான் பின்னாடி நான் சொல்ல வரேன் ஸோ இவர் சொன்ன வார்த்தைகள் வந்து என்னென்னா Leonardo undertook to execute for Francesco del Giacondo the portrait of Mona Lisa his wife and after he had lingered over it for 4 years he left it unfinished so in the particular on a statement ivaru kodutha statement da vandu in the oviyam vandu mona lisa oda oviyam abbingiradha vandu innikku varaikkum ellarolaiyum nambapadudhu okay so இன்றைக்கி இப்படி நீங்கள் போய் கூகுளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோனோலிசா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா லீசா கெரார்தினி டெல் கியா காண்டோ அப்படிங்கிற பெயர் உங்களுக்கு தெரியும் இவர் இவங்க யார் அப்படின்னா ஃப்ரான்சிஸ்கோ டெல் கியா காண்டோ அப்படிங்கிற ஒரு சில்க் மெர்ச்சண்டோட ஒய்ஃப் அவர் தான் வந்து இந்த மோனோலிசாங்கிற ஓவியத்தை வந்து வரையறதுக்கான பணம் கொடுத்தவர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூணாவது வருஷம் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூணாவது வருஷமாகவே இருந்தாலும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் நோட் அதாவது லியனாலோ டேவன்சியோட அவர் வாழ்க்கையில் வந்த ஹிஸ்ட்ரியையும் இந்த மோனலிசாக்கு எப்போ வரைய சொன்னாங்க எப்போ வந்து அவரோட இர இறக்கிற காலம் வரைக்கும் நம்ம சில விஷயம் சுச்சுவேஷன்ஸ் அவர் நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் இதெல்லாம் கோய் இது பண்ணி பார்க்கும் போது நமக்கு வந்து இந்த ஓவியம் வந்து யாருடைய ஓவியமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூணாவது வருஷம் ஃப்ரான்சிஸ்கோ டெல் கியோகாண்டோங்கிற சில்க் ஒரு பட்டு மெர்ச்சன்ட் வந்து சில்க் மெர்ச்சன் வந்து அவங்களோட மனைவின்னு சொல்லக்கூடிய லீசா கர்தானி டெல் கியோ காண்டோங்கிற லேடியை வரைய சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூணாவது வருஷம் அதே வருஷத்தில் இவர் வந்து ஐ மீன் லியனோடோ டேவன்சி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா தி பேட்டில் ஆஃப் அங்கியாரி அப்படிங்கிற ஓவியத்தை வந்து வரைய அதே வருஷத்தில் வந்து ஃப்ளோரன்ஸுங்கிற மாநகரத்தில் வந்து இவருக்கு வந்து ஆர்டர் வந்து ஆர்டர்னால் அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் மாதிரி ஸோ இந்த இந்த ஓவியம் அப்போலாம் வந்து ஜுவல் ஒரு நகைக்கு ஒரு ஆபரணத்துக்கு பெரிய அதுக்கு ஈக்குவலானது வந்து ஆர்ட் ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க ஸோ இவர் அந்த பேட்டில் ஆஃப் அங்கே அங்கே அரே அரி அப்படிங்கிற ஓவியத்தை வரையறதுக்கான கான்ட்ராக்ட் வந்து ஃப்ளோரன்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட இவர் வந்து மிலிட்ரி ஆக்சுவலாக மிலிட்ரிக்கு ரிலேட்டடான கவர்ம அந்த ஓவியத்தை வந்து வரையறதுக்கு இவர் ஒத்துக்கிட்டு இருந்திருக்காரு அந்த ஓவியத்தை ஒத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக அந்த அதே வருஷத்தில் அந்த ஒத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து இந்த மோனோலிசா இப்போ சொல்லக்கூடிய ஓவியத்தையும் வரையறதுக்கு அவர் சரின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்த வருஷத்தில் அவரால் வந்து அந்த பேட்டில் ஆஃப் அங்கேரிங்கிற ஓவியத்தை வந்து அவரால் அவர் நினச்ச மாதிரி வரைய முடியல அதுக்கு என்ன காரணம்னா அது வந்து சுவற்றில் வரையக்கூடிய ஓவியம் ஸோ நார்மலாக வந்து சுவற்றில் வரையும் போது அந்த ஒரு வெட் பிளாஸ்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் அவங்க வந்து வரையணும் அந்த பெயிண்ட்டு வந்து பெயிண்ட்டுலாம் அப்போ கிடையாது அப்போ வந்து அது ஒரு வால்நட் ஆயில் இந்த மாதிரியான லெமன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணி வரைவாங்க அப்போ வந்து அவர் வரைய வரையறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அது வந்து ட்ரை ஆகிடும் அது இல்லாமல் அவருக்கு வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக இருந்திருக்கு அந்த வரைய முடியாமல் அது இல்லாமல் இவர் வந்து இவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகணும்னு ரொம்ப எதிர்பார்ப்பார் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த இவரால் வந்து அந்த பட்டி அந்த ஆட்டை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல அது வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக போகுது அப்படி இன்கம்ப்ளீட்டாக போகும்போது இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா மோனலிசா ஓவியத்தை இவரால் முழுக்க வரைய முடியல 
அப்போ வந்து இந்த ஃப்ளோரன்ஸ் ஃப்ளோரன்ஸ் டெல் கியாகாண்டோங்கிற அந்த சில்க் மெர்ச்சண்ட்டும் வந்து இவருக்கு வந்து ரொம்ப இது கொடுத்துட்டு இவரோட ஓவியத்தை முடிக்கிறதுக்கும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு இப்போதைக்கு இருக்கிற இயர்லியர் மோனாலி இயர்லியர் வெர்ஷன் ஆஃப் மோனாலிசான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஓவியத்தை வரைகிறாரு அந்த ஓவியம் வந்து அன்ஃபினிஷ்டு ஓவியமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த வசாரிங்கிறவர் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக எழுதியிருக்கார் ஓகே ஸோ இந்த ஓவியத்தை அவரால் வரைஞ்சி அவர் அவரோட அசிஸ்டண்ட்டை வந்து பேக்ரவுண்டை வந்து வரைய சொல்கிறாரு அது வந்து முழுமையாக முடியல ஸோ அந்த அப்படி இருக்கும் போது இந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி மூணாவது வருஷத்துலேருந்து ஒரு நாலு வருஷம் கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு ஆனால் முடியல ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஆறாவது வருஷம் ஆக்சுவலாக அதே அந்த அந்த பீரியட்லே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஃப்ளோரன்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து இவர் வந்து சரியாக வரையாத ஆள் இவருக்கு வந்து இவரோட ரெகக்னைசன் எல்லாத்தையும் வந்து திரும்ப எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து இவருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பனிஷ் பண்ணுற ரேஞ்சுக்கு வந்து சேம்பரில் வந்து முடிவு பண்ணுறாங்க அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஏழுலேருந்து எட்டாவது வருஷம் வருஷம் இவருக்கு இவருக்கு அகெயின்ஸ்டாக லா ஷூட் வந்து வருது லேனாடோவுக்கு அகெயின்ஸ்டாக இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஸோ இவர் வந்து இவருக்கு வந்து என்ன அந்த அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இவருக்கு வந்து நிறைய நேரம் இருக்குது அதே இல்லாமல் இவருக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா இவரோட நோட்ஸ் வந்து நிறைய எடுத்துக்கிறாரு அந்த அந்த காலத்தில் ஸோ அப்போ வந்து ஃப்ளோரன்ஸ் கவர்மெண்ட்டில் வந்து சாண்டா மரியா நோவா அப்படிங்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அனட்டாமிக்கல் டைசெக்ஷன் அப்படிங்கக்கூடிய உடல் கூறு ஆய்வு வந்து இவர் பண்ணுறாரு அப்படி பண்ணும்போது இவர் அவர் வந்து ஃப்ளோரன்ஸ் மாநகரத்தை விட்டு இவரால் வெளியில் போக முடியாது ஏன்னா அவரோட சொந்த ஊர் வந்து ஐ மீன் அவர் இருந்த ஊர் வந்து மிலன்கிற ஸ்டேட்டு அந்த இதுக்கு போகணுன்னா இவர் அந்த சேம்பரில் இருக்க லா ஷூட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் போகணும் ஸோ அது வரைக்கும் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த உடல்கூறு ஆய்வு வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கு இந்த உடல்கூறு ஆய்வுகள்லாம் பண்ணும் போது சில மாற்றங்கள் வந்து முக்கியமாக இவருக்குள்ளே நடக்குது அதுதான் வந்து இந்த மோனலி சௌகரியத்துக்கு முக்கியமான காரணங்கள்னு சொல்லப்படுது என்னென்னா இவர் இந்த மனித உடலை வந்து ஒவ்வொரு விதமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை அது பிரித்து அதை வந்து அந்த காப்பசஸ் வந்து கட் பண்ணி வரை வரையும் போது அவர் வந்து இந்த பெண்களோட உடலையும் வந்து இது பண்ணி கட் பண்ணி வரைகிறாரு அப்போ வரையும் போது அதில் இருக்க ஐ மீன் அந்த தாய்மை அவங்க அவங்க பண்ண அந்த எப்படி வந்து ஒரு உயிர் ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு கரு வந்து எப்படி வளருது அந்த ஃபீட்டஸ் சொல்லக்கூடிய இது வந்து எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு 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 மிஸ்ட்ரியாக மிஸ் மிஸ்டீரியஸாக இருக்குது தாய்மைங்கிற உணர்வு அதே மாதிரி மனித வாழ்வுங்கிறதும் வந்து அவருக்கு ரொம்ப ஒரு புதுமையாக இருக்குது இந்த விஷயத்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அதனால் வந்து அவர் வந்து இந்த இந்த ஒரு மாற்றம் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு இம்பேக்ட் ரொம்ப அதிகமான இம்பேக்ட் இருக்குது இதுக்கப்புறமேட்டு இவர் வரைஞ்ச ஓவியங்கள் சொல்லப்போனால் சென்ட் ஆனி மேரி அண்ட் ஜீசஸ்ங்கிற ஒரு ஓவியம் அது அடுத்தது வந்து லீடா அந்த ஸ்வான் இது இந்த லீடா அந்த ஸ்வான்ங்கிறது அது வந்து அந்த ஓவியம் கிடைக்கலன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சென்ட் ஆனி ஆனி அண்ட் மேரி அண்ட் ஜீசஸோட ஓவியம் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தாய்மை உணர்வு வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அவர் ஓவியத்தில் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து முக்கியமாக நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது நான் சொல்ல வரேன் ஸோ இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதிமூணாவது வருஷம் லேனாடோ டேவின்சி வந்து எங்கே போ என்ன பண்ணுறாருன்னா இவர் ரோமில் கியா லியானோ டி மெடிசி கியா லியானோ டி மெடிசி அப்படிங்கிற ஒரு கோ ரூலர் அப்படிங்கிறவரோட செட்டில் ஆகிறார் ஸோ அப்படி செட்டில் ஆகிறது வந்து இவரோ இவரை பற்றி கியோலியா கியோலியானோ டி மெடிசி அப்படிங்கிற மெடிசிங்கிறது வந்து அந்த காலத்தில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த முக்கியமான ஃபேமிலிக்கு இல்லை ரூலர்ஸ்க்கு இந்த போப் மாறி அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு நோபல் ஃபேமிலிக்கு மெடிசிங்கிற பட்டம் கொடுப்பாங்க ஸோ கியோலியானோ டி மெடிசி அப்படிங்கிறவர் யார் அவரை சுற்றி இந்த கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் 
இவர் வந்து கியோ கியோலியானோ டி மெடிசிங்கிறவர் ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதாவது வருஷத்தில் பிறந்தவர் இவர் வந்து ஒரு போயட் எழுதக்கூடியவர் சின்ன வயசு அந்த 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 நேரத்தில் இவர் வாழ்ந்த டேவன்சி வாழ்ந்த காலத்திலே தான் இவரும் வாழ்ந்திருக்காரு இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு உமனைசர்னு வந்து சொல்லப்படுது நிறைய ஃபேர் மற்ற பெண்களோடு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இவரோட பிரதர் வந்து ஜியோவனி டி மெடிசி அவர் வந்து பொலிட்டிஷியன் இன்ஃப்ளூயன்சர் எப்படின்னா பொலிட்டிக்கலி வந்து கார்டினலாக இருந்து போப்பா மாறினவர் ஸோ அவரோட தயவில் வந்து இந்த கியோலியானோ டி மெடிசிங்கிறவன் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உமனேஸராகவும் நிறைய பெண்களோட அஃபேர் இருந்த மாதிரியும் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படி இருந்தவன் அந்த ஒரு அவன் ஒரு கோ ரூலர் அதே மாதிரி அவனுக்கு வந்து ஒரு பேட்டர்ன் பேட்டர்னேஜாக இருக்கும் பேட்டர்னேஜின்னு சொல்கிறது வந்து ஆர்ட் பேட்டர்னேஜின்னு சொல்ல சொல்கிறது வந்து என்னென்னா அந்த மாதிரி பெயிண்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து பணம் கொடுத்து அந்த மாதிரியான பியூட்டிஃபுல்லான ஆர்ட்ஸை வந்து இவன் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி பேட்டர்னேஜ் ஃபார் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் அப்படி இருக்கும்போது அவன் வந்து ஒரு பெண்ணை பார்க்குறான் அந்த பெண்ணோட பேர் வந்து பசிபிக்கியா பிராண்டானி அந்த அவள் எங்கேருந்து வரான்னா உர்பினோ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து அவ அவள் வர அவளை வந்து பார்க்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் அவனுக்கு வருது இவன் இவன் ஏதோ ஒரு காதலாலேயோ இல்லை வந்து இவனோ இவனோட ப பலவந்தமாகவோ அந்த பெண்ணுக்கு பெண்ணோட தொடர்பு வந்து அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்காது அவன் பேர் வந்து இப்போ லிட்டோ டி மெடிசி இப்போ லிட்டோ டி மெடிசி ஸோ இந்த பெயர்கள்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த மெடிசிங்கிற ஃபேமிலியில் வருது இந்த பசிபிகா பிராண்டானிங்கிறவர் என்ன பண்ணால் இந்த குழந்த இது ஃபார்ம் ஆனோடனே இவன் வந்து தன்னோட உறுப்பினோங்கிற ஊருக்கு போயிடுறா போனதுக்கு அப்புறமேட்டு இவன் என்ன சொல்கிறான்னா அவளோட தோழிகிட்ட வந்து சொல்கிறான் எனக்கு இந்த குழந்தை வேணாம் எனக்கு வந்து இதை வந்து எதாவது பண்ணிவிடு அப்படின்னு சொல்லி மாதிரி சொன்னோடனே அந்த அவள் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த தோழி வந்து இந்த இப்போலிட்டோ டி மெரிசி பிறந்த உடனே அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே ஒரு இதில் சுற்றி அதுலேருந்து ஒரு ஒரு அடையாளம் வந்து வச்சு ஒரு சர்ச்சுக்கு கீழே வந்து வச்சுட்டு போயிடுறேன் அப்படி சர்ச்சு கீழே வச்சுட்டு போகும்போது இந்த கியோலியானோ டி மெடிசின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கோரோலர் சொன்னால அந்த பேட்டர் ஆர்ட்டுக்கு இது பண்ணவன் அவன் தான் வந்து எந்த இந்த குழந்தையோட தக்க பண்ணலையா அவனுக்கு வந்து இந்த குழந்தை கிடைக்கிது அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதிமூ பதினோராவது வருஷம் கிட்ட இந்த பதினொன்றாவது வருஷம் ஸோ அந்த பதினொன்று பதிமூணாவது வருஷம் இந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இவன் என்ன பண்ணுறான்னா லியனோட டேவன்ஸி கிட்ட சொல்கிறான் அப்போ வந்து இந்த பெண் பசிபிக்கா பிராண்டானி சொன்னால அந்த பெண் வந்து இறந்துடுற ஏதோ ஒரு ஃபீவர் ஃப்ளூ ஏதோ ஒரு அந்த காலத்தில் வர பிள்ளைக்கோ ஏதோ ஒரு ஃபீவர்னால் இறந்துடுறான்னு சொல் அது வந்து சொல்கிறாங்க ஹிஸ்ட்ரியில் ஸோ இந்த கியோலியானோ டி மெடிசிங்கிறவன் என்ன பண்ணுறான்னா லேனோட டேவன்ஸி கிட்ட தன்னோட பையனுக்கு ஒரு ஓவியத்தை வரைய சொல்கிறான் தன்னோட தாய் எப்படி இருப்பா அப்படிங்கிற ஓவியம் அந்த பையனுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறத வந்து லேனோட டேவன்ஸி கிட்ட சொல்கிறான் அப்படி சொல்கிறது போது இவர் லேனோட கேட்குறாரு அதாவது ஓவியம் அந்த மாதிரி இல்லாத பெண்ணை வந்து எப்படி வரையறதுங்கிறதுனால இவருக்கு வந்து தெரியல அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு தர்ம தர்ம சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலை இப்போ வந்து நம்ம லியனாடோ டேவன்ஸை பற்றியும் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறோம் இவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி ஐ நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வருஷம்னு சொன்னோம் இல்லையா அவர் பிறந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்ஸிங்கிற ஒரு வில்லேஜில் ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு பிறக்கிறாரு அந்த பெண் வந்து கிட்டத்தட்ட இவன் இப்போது அலிட்டோங்கிற மா டி ட மெடிசி சொன்னாலையா அதே மாதிரியான சுச்சுவேஷன் உள்ள மாதிரி இவரும் பிறந்து தன்னோட தகப்பனால் பாதுகாக்க முடியாத ஒரு நிலையில் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறமேட்டு பியாடோ சிரி டி டிவென்சி அப்படிங்கிற தன்னோட தகப்பன்கிட்ட சேர்ந்திருக்காரு தன்னோட தாய் வந்து அதுக்கப்புறம் இறந்த இறந்ததாக வந்து தெரியுது ஸோ இதே சூழ்நிலை தான் இந்த பையனுக்கும் இருக்கு அப்போ வந்து தன்னோட தாயை எண்ணி நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே வந்து அந்த அனோட்டமி படித்து ஐ மீன் அனோட்டமி டைசக்ஷன்லாம் பண்ணி 
அவருக்கு வந்து இந்த தாய்மை உணர்வுகள் வந்து ஒரு ஒரு விசித்திரமாக இருக்குது அதை பற்றி ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த கேடானோ டி மெடிசி வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா தன்னோட பையனுக்கு தன்னோட தாயோட உருவம் வரைகிற மாதிரியான வரைஞ்சி கொடு அப்படின்னு ஓவியத்தை வந்து கேட்குறான் அப்போ கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து பணம் தரேன் பேட்ரோனைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த உணர்வோடையே வந்து இவர் வந்து இப்போ சொல்லக்கூடிய லோபரி மியூசியமில் இருக்கிற மோனோலிசாங்கிற ஓவியத்தை வரைகிறார் ஸோ இது வந்து நமக்கு எப்படி தெரியுது இந்த இது சரி அதுதான் அந்த ஓவியம் தான் இவர் சொல்லக்கூடிய ஓவியம்னு நம்ம எப்படி நம்புறது அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து சில நோட்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழாவது வருஷம் வந்து அன்டோனியோ டி பேட்டிஸ் அப்படிங்கிறவர் தன்னோட ட்ராவல் லாக் அப்படிங்கிற ட்ராவல் லாக் டைரியில் வந்து என்ன எழுதியிருக்காருன்னா தன்னோட இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா லியனோட டேவன்சியை கொலக்ஸ் அப்படிங்கிற ஃப்ரான்ஸில் வந்து மீட் பண்ணியிருக்காரு அப்போ வந்து ஸோ லியனோட டேவன்சி வந்து மூணு ஓவியம் வந்து இவர்கிட்ட வந்து காமிச்சிருக்காரு அது என்னென்ன ஓவியம் அப்படின்னு சொல்ல போனால் ஒன்று வந்து தி வெர்ஜின் அண்ட் த சைல்ட் அவித் செயிண்ட் அனி அப்படிங்கிற ஓவியத்தையும் செயின்ட் ஜான் பேப்பிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஓவியத்தையும் காமிச்சிருக்காரு இந்த மூணாவது ஓவியம் என்ன அப்படின்னா எ செப்டைன் ஃப்ளோரன்டைன் உமன் டன் ஃப்ரம் த லைஃப் அட் த இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லேட் மெக்னிஃபிஷியன்ட் கியூ லியானோ லியானோ டி மெடிசி அப்படின்னு லியனாடோவே வந்து சொல்லியிருக்கிறதா வந்து இவர் வந்து டைரியில் வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ இந்த விஷயம் வந்து எழுதி நடந்தது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழாவது வருஷம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா லியனோடோ டேவன்சியே சொன்னதாக சொல்லி அன்டோனியோ டி பெட்டிஸ் அப்படிங்கிறவர் தன்னோட டைரி குறிப்பில் ஒரு வார்த்தை எழுதியிருக்காரு அந்த வார்த்தை திரும்ப நான் சொல்கிறேன் எ செட்டைன் ஃப்ளோரன்டைன் உமன் அதாவது ஒரு ஃப்ளோரன்டைன் ஃப்ளோர டைன் உமன்ங்கிறது நோபல் உமன்ஸ் அந்த ஃப்ளோரன்ஸ் இதில் இருக்கிற நோபல் உமன் அவங்களோட உமனோட படத்தை இது இது வரைஞ்சிருக்கேன் டன் ஃப்ரம் த லைஃப் அட் த இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லேட் மெக்னிஃபிஷியன் கியாலானோ டி மெடிசி அப்போ இந்த ஓவியத்தை வரைஞ்சி கொடுத்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே இந்த கியாலானோ டி மெடிசிங்கிறவர் அதை சொன்னால் இந்த உமனேசன் அவர் வந்து இறந்துட்டார் ஸோ அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு ஒரு விஷயத்தை நான் இந்த இந்த பெண் அந்த ஃப்ளோரன்டைன் உமன் வந்து நான் வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இதை காமிக்கிறாரு அதை வந்து இந்த நாட் குறிப்பில் இவர் எழுதுகிறார் ஸோ இது தான் வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம நம்பக்கூடிய லோவ்ரி மோனோலிசா லோவ்ரி மியூசியத்தில் இருக்கிற மோனோலிசா இப்போ வந்து இது எப்படி மோனோலிசா இல்லை அதாவது லீசா கேதரணி டெல் கியாகாண்டோ இல்லை அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோம்னா சில வசாரி அந்த ஜார்ஜி வசாரிங்கிற ஹிஸ்டோரியன் இருக்காருன்னு சொன்னார்ல முதல்ல அவர் தானே வந்து இவ இதுதான் மோனோலிசாவோட ஓவியம்னு சொல்லி எழுதுனதாக நம்ம நம்பப்படுறோம்ல அவரோட கான்ட்ராவர்சியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து சில இது இருக்குது அதை வச்சு தான் வந்து நம்ம இது வந்து மோனோலிசா ஓவியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஜியார்ஜியோ பசாரிங்கிறவர் பிறந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினொன்றாவது வருஷம் அதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு அதாவது லேனோடோ டேவன்சி இறந்தது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தொம்போதாவது வருஷம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தொம்போதாவது வருஷத்துலேருந்து இவர் கிட்டத்தட்ட இவர் இவரோட டை இவரோட ஜா ஜார்ஜியோ வசாரியோட குறிப்பு ஹிஸ்டாரிக்கல் குறிப்பில் எழுதுனதா சொல்லப்படுது முப்பது வருஷம் கழித்து இவர் வந்து இதுதான் மோனோலிசா ஓவியம் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காரு இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து இவர் வந்து லேனோடோ டேவன்சி வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு பதினாறாவது பதினாறாவது வருஷமே வந்து இவர் எங்கே போயிடுறாருன்னா ஃப்ரான்ஸுக்கு போயிடுறாரு ஃப்ரான்ஸில் போயிட்டுருக்கும் போது இவருக்கு இவரில் இருக்கு இவர் வச்சுருந்த சில ஓவியத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அதாவது அன்ஃபினிஷ்டு ட்ராயிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வரையாத வரைஞ்சி முடிக்காத ஓவியங்களை எல்லாத்தையும் வந்து அவரோட அசிஸ்டன்ட் சொல்லக்கூடிய சலாய் 
அப்படிங்கிற அசிஸ்டன்ட்டுக்கு மிலன்கிற மாநகர மிலன்கிற ஸ்டேட் ஃப்ளோரன்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மிலன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு இவர் அனுப்பி வைக்கிறாரு அப்படி அனுப்பி வைக்கக்கூடிய ஓவியம் அவனுக்கு வந்து மிக இதாக இருக்குது இப்போ இந்த வசாரின ஹிஸ்டோரிக்கல் ஹிஸ்டோரியன் இருக்கார்ல இந்த வசாரிங்கிறவர் தான் இந்த சலாய் அப்படிங்கிற அந்த அசிஸ்டண்ட்டோட வீட்டுக்கு போய் அவர் வச்சிருக்க ஓவியத்தை பார்த்து தான் வந்து இது வந்து மோனாலிசாவோட ஓவியம் அப்படின்னு சொல்லி இவராக வந்து இவரோட குறிப்பில் எழுதுறாரு அந்த குறிப்பில் எழுதும் போது கூட அந்த அன்ஃபினிஷ்டு ட்ராயிங்காக இருக்கக்கூடிய ஓவியம் வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அது கிடைக்கல அந்த அன்ஃபினிஷ்டு ட்ராயிங் வந்து அவர் லேனோட குறிப்பிட்டது வந்து என்னென்னா லா ஜக்காண்டோ லா ஜக்காண்டோங்கிற குறிப்பு வந்து எழுதி வந்து கொடுத்துருக்கார் அவரோட சலாயிங்கிற அசிஸ்டண்ட்டுக்கு ஸோ அதை பார்த்து தான் வந்து வசாரி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இது தான் அதை பற்றிய இது ஓவியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதில் ரெண்டு விஷ அவர் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அதாவது வசாரிங்கிற ஹிஸ்டோரியன் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை எதனால் தப்புன்னு சொல்கிறேன் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று அவர் வந்து மோனலிசா ஓவியத்தை வந்து முதல் அவர் வந்து லோவ்ரி மியூசியமில் இப்போ இருக்க நம்ம எல்லோரும் பாராட்டக்கூடிய மோனலிசா ஓவியத்தை அவர் பார்க்கவே இல்லை அதுக்கு காரணம் வந்து என்னென்னா அவர் மோனலிசா ஓவியத்தை பற்றி ரொம்ப இதாக வந்து சொல்கிறாரு அவர் வந்து புகழ்ந்து பாடுற மாதிரி சொல்கிறாரு அதில் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா சீயிங் தட் ஐஸ் ஹேட் தட் லஸ்ட் அண்ட் த மாய்ஸ்னஸ் விச் ஆர் ஆல்வேஸ் சீன் இன் தி லிவிங் கிரியேச்சர் அண்ட் அரவுண்ட் தெம் வேர் த லேஷஸ் லேஷஸ் அண்ட் ஆல் த ஆல் தோஸ் ரோசி அண்ட் பேர்லி டின்ஸ் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ரோசி அண்ட் பேர்லி டின்ஸ் தட் டிமேண்ட் த கிரேட்டஸ்ட் டெலிகசி ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் அதாவது இவர் வந்து கண்களில் வந்து ஈரப்பதம் இருக்கிறதையும் வந்து பார்த்துருக்காராம் லேஷஸ் இருக்காது ஐப்ரோவில் இருக்க லேஷஸ் பார்த்துருக்காராம் ரெண்டாவது ரோசி அண்ட் பேர்லி டின்ஸ் டிமேண்ட் த கிரேட்டஸ்ட் டெலிகசி ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் சொல்கிறார் அதே மாதிரி ரோசின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு இடத்துலையும் வந்து இதே வார்த்தையை வந்து சொல்கிறார் நீங்கள் மோனலிசா ஓவியத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 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 நிறமோ அல்லது அந்த லேஷஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியதோ வந்து இது கிடையவே கிடையாது நிறைய ஓவியர்கள் நிறைய வந்து இப்போ இருக்க ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் வந்து கூட அதை பற்றி வந்து கண்டிப்பாக வந்து இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கெனட் கிளார் அப்படிங்கிறவர் ரெண்டா டுவெண்ட்டி சென்ச்சுவரில் இருந்த என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஹவு எக்ஸ்டி எக்ஸ்கியூஸ்டலி லவ்லி த மொனாலிசா மஸ்ட் ஹாவ் பீன் வென் வசாரி சாஹர் ஆர் த கோர்ஸ் ஹிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஹர் ஃப்ரெஷ் ரோசி கலரிங் மஸ்ட் பி பர்ஃபெக்ட்லி அக்யூரேட் அதாவது அவர் வந்து கிண்டலாக சொல்லியிருக்காரு அதாவது ரோ இவர் பார்க்காமே வந்து அந்த ஓவியத்தை வந்து ரோசியாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து பர்ஃபெக்ட்லி அக்யூரேட்டுங்கிற மாதிரி ஹிஸ்டோரியன் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இன்னொரு விஷயம் அது முக்கியமாக ஒன்று சொன்னால் லியோனோட டேவன்ஸி எங்கே போனாலுமே வந்து தன்னோட ஓவியத்தை எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த மாதிரியான நேரத்தில் இவர் வந்து லெனோட டேவன்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுலே வந்து இவர் வந்து ஃப்ரான்ஸுக்கு போயிடுறாரு அந்த ஃப்ரான்ஸுக்கு போகிற நேரத்தில் இவரால் வந்து ஃப்ரான்ஸில் தான் வந்து இவர் வச்சுருக்காரு ஓவியத்தை மோனலி சங்கர ஓவியத்தை இவர் அங்கே தான் வச்சுருக்காரு அந்த பதினஞ் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு பதினேழில் தான் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் ஃபஸ்ட் அப்படிங்கிற இவருக்கு வந்து மோனலிசா ஓவியத்தை வந்து ஃபொன்டைன் ப்ளோங்கிற இடத்துல வந்து ஹேங் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க அப்போ இல்லை அப்போ வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் போதும் இந்த ஓவியத்துக்கு பேர் வந்து லார்ஜ் அக்கான்டியோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க மோனலிசானுங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணுங்க ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறில் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கும்போது இவர் வசாரிங்கிறவர் இவர் சலாயோட மீட் பண்ணி அன்ஃபினிஷ்டு ட்ராயிங்காக இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு ஓவியத்தை பார்த்துட்டு அது வந்து மோனோலிசா அது வந்து இது வந்து சில்க் மெர்ச்சன்ட் ஃப்ளோர் சில்க் மெர்ச்சன்ட் ஃப்ரான்சிஸ்கோவோட சில்க் மெர்ச்சன்ட்டு இதுதான் வந்து லீசா கெதார்னி டெல்கியா காண்டோ அதனால் இதுதான் மோனோலிசா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மோனோ அப்படிங்கிறது என்னென்னா அது வந்து பெயர் கிடையாது அது வந்து அப்ரிவேஷன் ஆஃப் மடோனா மடோனாங்கிறது இட்டாலியனில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லிட்ரரியில் வந்து லேடின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ லேடி 
லீசா அப்படின்னு இவரா வந்து நினச்சிக்கிட்டு இவரா வந்து இவரோட இதில் வந்து எழுதியிருக்காரு இவரோட வசாரி எழுதின ஹிஸ்டோரியன் இதில் இருக்கிற எரர் தான் வந்து மோனாலிசான இன்றைக்கி நம்ம எல்லாரும் வந்து சொல்லக்கூடிய லீசா கெதார்னி டெல் கியோ காண்டோ இல்லை இது வந்து யாராக இருக்கும் அப்படின்னா இவர் கடைசி வரைக்கும் தன் தன்னோடையே வச்சுருந்த தன்னோட தாய் தன்னோட சுச்சுவேஷனில் நினச்சிக்கிட்டு இப்போ இப்போலிட்டோடி மெடிசிக்காக அதாவது தன்னோட அந்த கியோ கியோலியானோ டி மெடிசியோட பையன் இப்போலிட்டோ டி மெடிசிக்காக வரைய சொன்ன ஓவியத்தை தன்னோட தாயை நினச்சி இவர் லியனோட டேவன்சி அந்த அனாட்டமி இதெல்லாம் வந்து டைசெக்ஷன்லாம் பண்ணதுனால அந்த ஒரு தாய்மை உணர்வு அதிகமாக அவர் ஃபீல் பண்ணதுனால தன்னோட தாய் அதே மாதிரி இறந்து போன பார்க்க முடியல அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து இவர் வந்து இவரோட இமேஜினேஷனில் இவர் வரைஞ்ச ஓவியம் தான் வந்து இப்போ நம்ம எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய லூப்ரி மோனோலிசா லூப்ரி மியூசியமில் இருக்கிற மோனோலிசாங்கிறது ஸோ இது தான் வந்து என்னுடைய கன்க்ளூஷன் நான் வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து கண்டுபிடிச்சது இது வந்து எவிடன்ஸ் இல்லாமல் இல்லை எல்லாத்தில் இருக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் டைம் படி கொடுக்குறேன் டைம் லைன் படி நான் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து விசாரியோட பண்ண தப்பு விசாரிங்கிற ஹிஸ்டோரியன் பண்ண தப்பு எதனாலன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இவர் விசாரி வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி கிட்டத்தட்ட முப்பது அதாவது சிக்ஸ்டீன்த் செஞ்சுவரி கிட்ட ஆரம்பிக்கும் போது இவர் வந்து எழுதுறாரு லியனோட டேவன்ஸியை பற்றி ஒரு முப்பது வருஷம் கழித்து இவர் வந்து எழுதக்கூடிய ஒரு குறிப்புக்கும் லியனோட டேவன்ஸியே வந்து தன்னோட வாயாலேயே வந்து எ செட்டைன் ஃப்ளோரன்டைன் உமன் டன் ஃப்ரம் த லைஃப் அட் த இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லேட் மெக்னிஃபிஷியன் டியாலியானோ டி மெடிசி அப்படின்னு லியனாடாவே சொன்னதா அன்டோனியோ டி பெட்டிஸுங்கிற ஒரு டைரி குறிப்பு சொல்கிறதும் எதை வந்து நம்புவோங்கிறத உங்களோட இதில் நான் விட்டுறேன் ஸோ இது வந்து என்னோட இதை வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலே ஆச்சு அதாவது நீங்களும் வந்து மோனலிசா ஓவியத்தை பற்றியோ இல்லை இதை பற்றி மோனலிசா ஓவியத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இன்னும் நான் சொல்லப்போனால் நிறைய விஷயங்களை நான் விட்டுட்டேன் லியனோடாவை பற்றி சொல்கிறதுக்கு விட்டுட்டேன் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு மேபி அதுக்கு ஒரு செகண்ட் பார்ட்டு மாதிரி போடுறேன் இதுக்கு நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து நான் இன்னொரு விஷயத்தில் போடுறேன் அது வரைக்கும் வந்து எல்லோருக்கும் நன்றி எல்லோரும் மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான ஆர்ட் விஷயமாக அந்த வீடியோவை வந்து திரும்ப நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் போடுறேன் நன்றி